je me suis fait plaisir, je me suis acheté un petit, un petit équipement de luxe dans un camping-car. C'est un, un équipement de luxe et euh, il me tarde de le recevoir et de le tester. Quoi. Devinez ce que c'est. Mettez ça dans les commentaires euh, si vous avez des idées de ce que c'est. Mettez pause et mettez ça dans les commentaires. <rire> Salut, nous c'est Christophe et... Mais... Vous êtes où Attends. Et là-haut Le oh. tien, viens Eh non, il n'y a pas de nous, je suis tout seul. Et maintenant que je vous ai sous la main, vous allez m'accompagner dans mon voyage. Coucou, je viens de récupérer le colis, la petite folie dont je vous parlais à Saragosse. Euh, J'ai super hâte de le tester. Je vais essayer de trouver un petit spot sympa et, et je déballe tout ça et je vous montre ce que j'ai acheté. On se retrouve ici, à côté d'un lac. Le gars n'apprend pas de ses erreurs. <rire> Alors vous avez trouvé ce que j'ai fait comme folie J'ai fait le plein <rire> à ah, la tristesse du gars. Non en vrai, j'ai acheté ça. C'est un petit frigo en fait. Avec les températures qui augmentent et tout là, euh, disons que euh, avoir un frigo, euh, c'est bien. Je peux sentir la déception là. Ouais, je sens la déception dans votre regard. Mais c'est normal, parce que je vous ai pas expliqué. Cette chose là, c'est une glacière électrique à compression. C'est pas la petite glacière que tu prends pour aller pique-niquer au Bichemont ou à Fontainebleau. Celle là, là, elle peut faire du vrai froid. Elle peut même faire des glaçons. Par 40 degrés à l'extérieur et c'est une folie parce que pour cette contenance là il y a 40 litres de contenance ça vaut plus de 300 balles qu'est ce que je disais c'est une putain de folie que j'ai faite depuis que je vis sur les routes et eh ben pour de vrai le frigo ça manque parce que les bières tièdes c'est dégueulasse et quand après une grosse journée de rando ou de marche et que t'as pas de bar à côté ou que tu dois te limiter à deux bières parce qu'il faut que tu conduises avant de trouver euh, un endroit où passer la nuit. Et ben euh, moi j'aime bien passer la nuit dans la nature. Du coup euh, je me limite à deux verres et euh, pour la poche je conduis à petit peu près bien. Et avec ce truc, maintenant je peux me trouver un petit spot sympa, me mettre une grosse race, dormir et ronfler comme pas possible. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà, c'est ça mon petit luxe. Après je vous ai menti. Je vous ai dit que j'avais fait une folie. Non, c'est faux. J'ai fait une autre folie. Quoi Je suis bien de folie. Non Qui a le droit de m'interdire d'être vivant De quel côté se trouvent les bons ou les méchants C'est pas un hasard si on est à côté d'un lac. C'est pour tester ça. J'ai acheté un padel. Et un gilet de sauvetage. Non. Vous avez vu tout ce sable là Putain, la main de la Bardenas Donc ouais, j'ai fait une grosse folie. Mais il faut se rappeler que j'ai fait la réparation tout seul. Du coup, avec l'argent que j'ai économisé, et bah, je me suis offert euh, une planche de stand-up paddle, un gilet de flottaison, un sac complètement étanche. C'est un très gros billet. Hein. On parle d'un très gros billet. Et en plus, vous savez quoi J'ai jamais fait de stand-up paddle, du coup je sais même pas si ça va me plaire. Je sais pas très bien nager. J'ai peur de l'eau. Bon, ça fait deux jours que je campe ici. C'est agréable en vrai. Euh, je viens de regarder quelques vidéos sur comment remonter sur sa planche une fois que tu es tombé à l'eau. J'ai regardé d'autres vidéos sur comment euh, les erreurs à éviter. Là, je suis plein de confiance. Euh, je vais y aller. Par contre, je vous emmène pas avec, je vous emmène pas avec moi parce que vu que c'est ma première fois, j'ai peur pour mon matériel. Du coup, j'y vais. Je reviens et je vous dis comment ça s'est passé. Enfin, si je reviens quoi. Bon, on est prêt. Ça a intérêt d'être bien, bordel. Coucou, je vous ai menti, j'ai quand même pris mon téléphone, ça fait un petit quart d'heure que je paguais. 
et pour de vrai c'est kiffant pas mal quand même. De ouf, je sais pas encore, mais c'est vraiment pas mal. Et c'est super accessible. Et c'est puis d'avoir un peu d'équilibre. Mais comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, je suis pas un mec équilibré. Hein. D'après mon humour, je suis pas un gars équilibré. Mais, euh, mais ça va, ça, ça va. J'ai amené une petite bière fraîche avec moi. Là, je suis au max là. Hein. <rire> ça fait avec ça, c'est un petit peu moche, mais euh, j'ai un petit peu peur, je sais pas il y a combien de fonds, mais euh, là je suis au max. Par contre à la mer ou sur l'océan, ou quand il y a, y a du courant, ça doit être terrifiant de fou. Ouais, j'ai peur de pas mal de choses dans la vie, c'est vrai, c'est vrai. Si vous me cherchez, ah, je suis là. Je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. Je reviens de ma sortie paddle et euh, c'était vraiment pas mal quoi. Cette petite bière, elle est vraiment pas mal. <rire> je t'ai eu euh, Non, en fait, euh, pour de vrai, c'était super sympa. Par contre, euh, la bière, elle m'a séché. Ça faisait quelques temps que j'avais pas bu de bière. Avec le soleil qui a tapé, mon ventre creux, elle m'a séché. J'ai bronzé pendant une demi-heure avant de commencer vraiment les, euh, les exercices, on va dire, pour apprendre à, à pagayer. Et euh, ouais, ouais, c'est super sympa le, le paddle. Est-ce que ça vaut un jet ski Pas vraiment Est-ce que la comparaison est complètement stupide Parfaitement <rire> euh, Je suis resté tête euh, une heure et demie, dont euh, 45 minutes à, à lézarder euh, sur ma planche, à bronzer. D'ailleurs, si c'est pas dégueulasse, ça là Attends. Vous le voyez ou pas Je suis en train de muer C'est dégueulasse Sinon, concernant cette glacière, après... Euh, de trois jours d'utilisation et bah elle fait parfaitement son taf elle fait un peu de bruit par contre mais léger hein. et euh, bah du coup j'ai pas encore vraiment testé euh, hop. en mode congélation j'ai juste mis à 3 degrés et euh, ça fait le taf hein. ou c'est froid <rire> bon, allez vas-y les bières sont fraîches ça fait plaisir bon, on se retrouve ici du coup enfin euh, allez ah, bâtards Salut, on se retrouve là. Je viens de poster le huitième vlog. Et puis j'ai regardé quelques vidéos de Stand Up Paddle, surtout comment pagayer. Et je me suis rendu compte que j'ai fait n'importe quoi la première fois. Du coup, on va réessayer aujourd'hui. Le combat d'une vie. À chaque fois que je fais du sport, j'ai aucun style. Là, là. Donc effectivement, avec les nouvelles techniques, là, ça va beaucoup plus vite. Je suis beaucoup moins fatigué. En fait, euh, en pagayant bien, c'est pas les bras qui prennent. Hein. C'est le haut des cuisses et les obliques. Ça tire, c'est de ouf. Condamné à avoir un gros buste et des petits bras. Mais surtout, des mini jambes. Vous avez vu ça C'est quoi ces proportions euh, J'adore en fait. C'est super kiffant. Euh, 10 sur 10 pour l'activité. Depuis que j'ai un frigo, je crois que je fais n'importe quoi. Bière, fromage, ananas. Ça rime à rien. <rire> C'est succulent par contre. Salut. Après le désert, la ville, un lac. J'ai pris la direction des montagnes parce que ça me manquait. Et là, je suis actuellement dans le parc naturel de la Tinensa de Benifassa. Euh, à quelques à une trentaine de kilomètres de, de la côte et, euh, et là j'assiste à un coucher de soleil euh, magnifique avec des couleurs ocre, violette, même, même là là, juste euh, le soleil vient comme ça et c'est quoi ces couleurs <rire> On est d'accord ou pas Du coup hier ouais, je suis arrivé, euh, j'ai pris un de ces chemins mon frère c'était compliqué hein, j'ai fait 15 km sur des, euh, sur des, des, des chemins mais vraiment genre comme ça là non, putain. Mais des cailloux beaucoup plus gros que ça. Genre, en gros, il fallait un 4x4 et euh, j'ai passé 15 km en première et en seconde. Des fois, à flanc de montagne. Avec, tu sais, euh, sur les chemins, quand il euh, y a, y a l'eau qui s'écoule et qui crée des, des petits sillons. Ça fait peur. Hein. <rire> du coup, j'ai je... aussi traversé euh, des, des, des cours d'eau. 
Tu sais, genre, euh, je suis mon petit GPS tranquillou. Puis à un moment, il me dit de continuer, mais il n'y a plus de route. Enfin, il y a les routes, mais coupées par, par un cours d'eau. Et euh, du coup, j'ai arrêté le moteur, je suis parti voir. Et genre, il y avait quoi 10 cm d'eau à passer 10-15 km. 10-15 cm d'eau était là. Pff, eh ben je, je, je rigolais nerveusement, je pense. Hein. <rire> Mais euh, j'ai testé, c'est passé parce que eh, ça fait peur. Et ça, je l'ai fait peut-être deux fois. Ouais, deux fois pour arriver jusqu'ici. Ouais, j'ai mis une heure et quart pour faire euh, 30 km. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose parce qu'il euh, a plu. Mais demain, normalement, il fait beau. Et on va kiffer, faire des randonnées. Il y a une cascade dans le coin, je crois, qui mérite le coup d'œil. Puis sinon, bah, c'est la nature, quoi. Salut Et en vrai, je m'attendais à rien de, de ce parc naturel, de la Tinenza de Benifasa. Ouais. C'est une mauvaise idée, ça. Hein. C'est pas ma couleur. Hein. <rire> c'est clairement pas ma couleur. Ouais. Mauvais achat, mauvais achat. Je suis très agréablement surpris de la beauté des lieux. C'est magnifique. C'est superbe, c'est propre. Il n'y a personne. <rire> J'adore. Hier, j'ai fait une randonnée et j'ai vu une cascade. Et après, j'ai vu des, euh, des cavités creusées dans la roche. Puis je me suis posé euh, au bord de l'eau parce que je prévoyais de faire du stand-up paddle. Donc, euh, j'ai dormi ici. Puis, euh, et puis, c'était un réveil super sympathique. Quoi. Et le truc qui m'a le plus surpris, c'est... Euh, c'est la propreté des lieux. Parce qu'hier, j'ai marché 6 heures et bah j'ai pas vu de déchets par terre. Parce que tout ce que je vous montre pas en fait, c'est euh, partout où je vais, je vois des immondices, des tas de déchets partout. Euh, que ce soit à la montagne de Montserrat, que ce soit à Finestras, le village abandonné. Et B, tu trouves quand même des putains de déchets. Parce que les touristes sont dégueulasses. Ils jettent des, leurs déchets n'importe où, ils chinent n'importe où. Mais pas ici, dans le parc naturel de la Tinenza de Benifassa, ici, tout est propre. Et j'adore, pour de vrai j'adore. Je m'attendais à rien et euh, je suis grave content quoi.